بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو فارما ریویو سیریز میں آج جس پروڈکٹ کا ہم نے ریویو کرنا ہے وہ یہ انہیلر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بسیکلی انہیلر کی اگر آپ ٹائپ پوچھیں کون سی ہے تو یہ میٹر ڈوز انہیلر ہے اکثر انہیلرز کے اوپر ایم ڈی آئی کا جو ورڈ ہے وہ یوز کیا جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹو ہنڈر میٹر ڈوزز لیکن میٹر ڈوزز کا مطلب یہ ہے کہ پر جو آپ نے پاف استعمال کرنا ہے اس کا اس کے اندر ایک کلپلیٹڈ اماؤنٹ جو ہے وہ میڈیسن کی آپ کے سانس کی نالیوں میں جانی ہے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ہنڈرڈ ایم سی جی ہنڈرڈ مائکرو گرام کی جو ڈوز ہے وہ ہر ایک پف پہ آپ کے سانس کی نالیوں میں انٹر ہوتی ہے اچھا تو یہ اس کا بنیادی سا تعارف اچھا اب کرتے ہیں بات اس کے طریقہ استعمال کے اوپر کیونکہ اس کی انڈیکیشن تو آپ سب کو پتا ہے کہ بسیکلی یہ دمے کے جو مریض ہیں ان کے لیے استعمال ہوتی ہے اور دمے کی کس کنڈیشن میں استعمال ہوتا ہے یہ بھی میں ضرور بتانا یہاں لازمی سمجھوں گا بسیکلی یہ ویزو ڈائلیٹر ہے اور یہ کیوٹ فیز میں جب بھی آپ کو ایمرجنسی یوز کرنا پڑے جب دیکھیں کہ سانس کی نالیوں میں بندش آپ کو محسوس ہو رہی ہے سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا ہے بولنے میں آپ کو ایشو آ رہا ہے جو کرونک پیشنٹ ہوتے ہیں استما کے وہ انہیں اپنی کنڈیشن کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ کب ان کی سانس کی نالیوں کی جو بندش ہے رکاوٹ ہے سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی ہے تو کوشش کریں کہ انیشیل فیز میں ہی آپ اس کا ایک سے دو جو پف ہیں وہ آپ لے لیں اور جس سے تاکہ جو مرض ہے اپنی سویر فارم میں نہ جائے اور آپ کو انیشیل اسی سے ریلیف مل جائے تو یہ بسیکلی برونکو ڈائلیٹر ہوتا ہے برونکو ڈائلیٹر کا مطلب یہ ایک برونکس کہتے ہیں سانس کی نالیوں کو ڈائلیشن مین انہیں پھیلانے والا کیونکہ ایزدما کے اندر بسیکلی برونکو کنسٹرکشن ہوتی ہے سانس کی نالیاں سکڑتی ہیں اور جبکہ یہ جو برونکو ڈائلیٹر ہے یہ اس کے اگینسٹ کام کر کے وہ ڈائلیٹ کر دیتا ہے برونکس اور جس کی وجہ سے سانس کی نالیاں پھیل جاتی ہیں اور آپ کو سانس لینے میں جو دقت آ رہی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس کا جو برانڈ نیم ہے وہ بسیکلی سالبو ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو بسیکلی فارمولا وہ سال بیوٹا مول ہے یہ شارٹ ایکٹنگ برونکو ڈائلیٹر ہے اچھا آج جو ویڈیو بنانے کا جو مین مقصد تھا وہ اس پروڈکٹ کے یوز سے متعلق تھا کہ اس کو یوز کرنے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے اور اس طریقہ کار کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر اجتماع کا جو پیشنٹ ہے اگر کوئی پیشنٹ نہیں بھی ہے جس کے ریلیٹیوز میں کوئی اجتماع کا اگر پیشنٹ ہے تو اسے یہ ویڈیو پوری دیکھنی چاہیے اور اس کے ایک ایک سٹیپ کو آپ نے ذہن شین کرنا ہے اپنے اور اس کے بعد اگر آپ کو خود استعمال کرنا پڑا تو خود یا اگر کسی کو بتانا ہے تو اس کائنڈلی اس کو یہ ساری ساری انفارمیشن آپ نے ضرور ڈلیور کرنی ہے تاکہ وہ جو پیشنٹ ہے وہ جلد جلد اس جو پریشانی کنڈیشن ہے اسے چھٹکارا پا سکے اچھا تو آپ شروع کرتے ہیں دیکھیں یہ ہے ماؤتھ پیس ہے جو آپ نے اپنے منہ میں رکھنا ہوتا ہے اور بیسیکلی یہ کیا ہے پریس بٹن ہے جس کو آپ نے پش کرنا ہوتا ہے اس کو پش کریں گے تو یہ ماؤتھ پیس سے یہاں سے وہ جو میڈیسن ہے وہ فیومز کی فارم میں نکلے گی جسے دیکھا یہ بیسیکلی اس کا ڈیمو ہے اچھا لیکن اب یوز کرنا جو مین جو غلطی کرتے ہیں ہمارے اسٹمیٹک پیشنٹ بھی اور بہت سے دوسرے میڈیکل کا سٹاف بھی اگنور کرتا ہے اس چیز کو گائیڈ کرنے میں وہ آج چیز میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں دیکھیں جب بھی آپ نے پف لینا ہے آپ نے اس کو اس پوزیشن میں پکڑ لینا ہے ٹھیک ہے اس پوزیشن میں یہ دو انگلیاں آپ کی اس کے پریس بٹن کے اوپر ہوں گی اور یہ ماؤتھ پیس جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے دانتوں کے درمیان میں رکھنا ہے ہونٹ اور دانت کے درمیان میں نہیں بلکہ دونوں دانتوں کے درمیان میں یعنی کہ آپ کا اوپر جا جو ہے اس کے اوپر لائی کرے گا لور اس حصے کے اوپر یہ جو حصہ ہے ماؤتھ پیس ہے آپ کے دونوں دانتوں کے درمیان میں ہوگا اوپر اور نیچے کے دانتوں کے درمیان میں لیکن یہ ابھی پلیس کرنے سے پہلے اس کو اپنے دانتوں میں پلیس کرنے سے پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ سے جتنا ہو سکے آپ نے اپنا سانس جو ہے ایکزیل کر دینا ہے مین کہ اسے آپ نے باہر نکال دینا ہے جتنا ہو سکے جو ہی باہر نکال دیا سانس فوراً آپ نے اس ماؤتھ پیس کو اپنے دانتوں میں دبا کے آپ نے ہونٹ اس کے ارد گرد کلوز کر لینے ہیں جو ہی کلوز کر لیا آپ نے فوراً سے اس بٹن کو جب پریس کرنا ہے تو آپ نے سارا کا سارا سانس اپنے لوگوں کے منہ کے ذریعے سے زور سے کھینچ لینا ہے اور زور سے کھینچنے کے بعد آپ نے فوراً اپنا جو ہونٹ ہیں وہ بند کر لینا ہے اور اس بار آپ نے گہرا سانس لینا ہے ہوا اندر کھینچنی ہے منہ کے ذریعے سے اور جب کھینچنے کے بعد آپ نے اپنے منہ کو بند کر لینا ہے جتنا ہو سکے 
पाँच सेकंड, दस सेकंड, जितने भी आपसे हो सके उसे बंद करने के बाद जब आपने हवा बाहर निकालनी है तो मुंह से नहीं निकालनी है आपने नाक से निकालनी है नाक से हवा निकालने के बाद आपने अगर दूसरे पफ भी आप कुछ करें कि वो भी ले लें बिल्कुल उसी तरीके से रिपीट करें तो उसके बाद आपने कोशिश करना है ताज़ा पानी लें और उससे दो मरतबा गले तक आपने कुली कर लें ताकि जो ये मेडिसन आपके गले में अटकी होगी उससे आपके गला साफ़ हो जाएगा क्योंकि बाज़ात इसकी वजह इसी मेडिसन के गले में रहने की वजह से आपको फ्रेंजाइटिस मीन गले की सोजिश हो सकती है और ये तरीका है और इस वीडियो को अगर अखबार की कोई इतना मुश्किल नहीं है लेकिन इसको फॉलो करने के लिए कुछ प्रैक्टिस भी चाहिए होती है क्योंकि इसमें ज़रा सिंक्रोनाइज एक वे से इस्तेमाल करना पड़ता है और कोशिश करें कि अगर समझ नहीं आई तो एक दो दफ़ा वीडियो को रिपीट करके ज़रूर सुने और इस मालूम को अपने आयजा कार के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ ना कुछ इसके सही इस्तेमाल से मतलब इल्म हो और उनका फ़ायदा हो सके